الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآل كل والصحابة أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما هو لك والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا الذين وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم يا رحمة الله مني خائف وجني يا نعمة الله مني مفلس عالي وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العلماء وإيماني مولا وصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هذا النير آيا عندي بنمان بريا بطام كوتو داري الله سبحانه وتعالى ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ നമ്മൾ ഒത്തുകൂടിയത് അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനമാക്കി നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കട്ടെ നാം ഒരുമിച്ചുകൂടിയതുപോലെ നാളെ സ്വർഗലോകത്ത് മഹാന്മാരുടെ ചാരത്ത് സന്തോഷപൂർവ്വം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് രോഗികളും മറ്റ് പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഫത്ഹിന്റെയും ഷിഫിന്റെയും ബാബുകൾ തുറന്നു തരട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാന ചെയ്യുകയാണ് പരിശുദ്ധ റമലാനു ഷരീഫിലെ രണ്ടാമത്തെ ബത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒത്തുകൂടിയത് ഇവിടെ പറഞ്ഞുപോയ റഹ്മത്തിന്റെ പത്തു ദിനങ്ങളുടെ സർവവിധ സന്തോഷവും ലഭിച്ചവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഇപ്പോൾ നാം തുടങ്ങിയ ഈ പരിശുദ്ധമായ പത്തു ദിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ സർവ ചെയ്തികളും മാപ്പ് നൽകപ്പെട്ടും സമ്പൂർണമായ നിലക്ക് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അടിമകളായി തീരാൻ അള്ളാഹു ഈ പത്തു ദിവസങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ മുഖങ്ങൾ നീട്ടിപ്പരത്തി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൂറ 
സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് റഹമുറാഹിമായ റബ്ബി ഈ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൽബും കബറും പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരട്ടെ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സൂറത്തിന്റെ ആശയതലങ്ങളും ഈ സൂറത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രൗഢമായ ആശയങ്ങളും എല്ലാ കാലത്തും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തിയിരിക്കേണ്ട ചില ബഹുമാനങ്ങളും ആദരവുകളും അച്ചടക്കങ്ങളും ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഈ സൂറയിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താഴ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ മൊത്തം പാലിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളോട് നടത്തേണ്ട അച്ചടക്കങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അതോടൊപ്പം തന്റെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും നടത്തിയിരിക്കേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കങ്ങളെപ്പറ്റിയുമാണ് മറുഭാഗത്ത് അള്ളാഹു താല ഈ സൂറത്തിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മൊത്തം പതിനെട്ട് ആയത്തുകളാണ് സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് പല ആളുകളും ഈ സൂറത്തിന്റെ പേര് വായിക്കുമ്പോൾ ഹുജറാത്ത് എന്നൊക്കെ പറയും ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഗുജറാത്തൊക്കെയായി പോകാറുണ്ട് ഹുജുറാത്ത് എന്നാണ് അത് വായിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമാകുന്ന ജീമന് ഒന്ന് ചെയ്ത് വായിക്കലാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിച്ച രൂപം ഹുജുറാത്ത് എന്നാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംഭവ വികാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിയ ആയത്തുകളാണ് ഇതിന്റെ തുടക്ക ഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ആദ്യമായൊരു വിശ്വാസി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലം എന്ന ആദർശം അയാള് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അയാൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് നിസ്കാരവും നോമ്പും പല നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും വേണം എന്നാൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ പറുതീസയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണമെങ്കിൽ കേവലം ഈ ഒരൊറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം മതിയാവുകയില്ല നേരെ മറിച്ച് അയാളെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട ചില പ്രത്യേക ആളുകളോടുള്ള ബഹുമാനങ്ങളും ആദരവുകളും ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നാണ് പരിശുദ്ധ മതം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏകദേശം നിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ നിലക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും പഠിപ്പിക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് എന്നും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു നിയമങ്ങളിലേക്കാണ് പടച്ചറബ് ഈ സൂറത്തിലൂടെ നമ്മളെ വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ഈ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു താല വിളിക്കുന്നത് എന്ന വിശ്വാസവും ആദർശവും പഠിക്കാതെ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വിശ്വസിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവരെയല്ല മറിച്ച് ഒരു വിശ്വാസിക്കെങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ അച്ചടക്കമുണ്ടാക്കണം എന്നതിനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കാനാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവ തായാല ഈ സൂറത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹു താല വിളിക്കുന്നത് ഓ വിശ്വസിച്ച കൂട്ടരെ 
അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ വിഭാഗമേ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥ തലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ ഇതിലെ ഓരോ ഓരോ വാക്കുകളെയും അള്ളാഹു താല കോർത്തിണക്കിയത് എന്തിനാണ് ഏകദേശം ഈ ആയത്തിന്റെ അവസാനം ഇന്നല്ലാഹ സമീൻ അലീം എന്ന് ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ അവസാനത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് കാണാം അതിന് ഓരോ സ്ഥലത്തും അനുയോജ്യമായ അർത്ഥ തലങ്ങൾ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആയത്തിന്റെ അവസാനവും അള്ളാഹു പറയുമ്പോ ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതന്മാർ ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റബി അള്ളാഹുനുവിനെ പോലുള്ള വലിയ മഹാന്മാര് അതിന്റെ അർത്ഥ തലങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായാല നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഓ വിശ്വസിച്ച കൂട്ടരെ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി നടത്തേണ്ട അച്ചടക്കമേതാൻ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കണം അത് കുറച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശൈലി വിശ്വാസിക്കപ്പെട്ടൂല അല്ലെങ്കിൽ തനിക്കിഷ്ടമുള്ള മേഖലയിൽ സ്വീകരിക്കാം അല്ലാത്തത് തള്ളാം എന്നത് പറ്റൂല അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും ചാടിക്കടക്കുന്ന സ്വഭാവം പാടില്ല ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരെ മുമ്പിലെത്തുന്ന സ്വഭാവം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പാടില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായാല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാൺ എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഒത്തക്കുള്ളാ ആ ഒരു പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നിങ്ങളെ റബ്ബിനെ നല്ലോണം പേടിച്ച് സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ എവിടെ എങ്ങനെ എപ്പോൾ എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പുറത്ത് ഈ നിലക്കുള്ള അച്ചടക്കൊക്കെ കാണിച്ചു ഉള്ളിൽ പലതും നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാലും ഇന്നല്ലാഹ സമീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്ക് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹു ആ റബ്ബിനെ പറ്റിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതരുത് ഇതാണ് ഈ ആയത്തില് ഒറ്റക്ക് നമ്മൾ ആയത്തിനെ നേരിട്ട് അർത്ഥം വെച്ചാൽ അതിന്റെ ആശയഫലം ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പല അബദ്ധങ്ങൾ അതുണ്ടാകരുത് എന്ന് പറയാനാണ് അള്ളാഹു താല ഈ ആയത്തിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഖുർആാനും സുന്നത്തൊക്കെ ചാടിക്കടക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഞാൻ ചാടിക്കടക്കലാണ് അത് അത്രയൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് ആ നിലക്ക് ചാടിക്കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും തിരിഞ്ഞു കൊത്തുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ച് പല നിലക്കുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് അവർ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് അഭിപായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ സദസ്സിൽ ചെന്നിരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് നടത്തേണ്ട ചില ബഹുമാനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് എന്ന് ഒരു കൂട്ടം പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധുക്കളായ നമുക്ക് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹൽറത്തിൽ ചെന്നിരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഹയാത്ത് കാലത്ത് അതിന് അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാലും അവിടുത്തെ ചാരത്ത് പരിശുദ്ധ മദീനത്തുൽ മുനവറയിൽ ഒരുപാട് തവണ ചെല്ലാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ ഹൽറത്തിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ സന്നിധാനത്തിൽ ചെന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ ദീനു നുകരാൻ അവസരം കിട്ടിയ ആളുകളോട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായാല നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനമാണ് ആദ്യമായി ആയത്തിലൂടെ മഹാന്മാര് വിരൽ ചൂണ്ടിത്തരുന്നത് എന്താണത് ലാ തുഖദ്ദിമൂ ബൈന യദൈഹില്ലാഹി വർ റസൂലി നിങ്ങളെ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏത് മേഖലകളിലും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ചാടിക്കടക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകരുത് 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാകാം റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ട് ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവമല്ലേ ഉസ്താദുമാർ സാദാത്തീങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇൻഷാഹ നമുക്ക് കടന്നു വരണം ഈ ആയത്ത് മുത്തു നബിക്ക് മുത്തു നബിയോടുള്ള ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല ബന്ധിക്കുന്നത് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമാമാണ് ആ ഇമാമിനോട് നടത്തേണ്ട ആദരവുകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് പോരാ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് തന്നെ വരച്ചു കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് സഹാബികൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഒരു ഇമാമിനോട് നേതൃത്വത്തോട് അണികൾ നടത്തേണ്ട അച്ചടക്കം എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതിനെയാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ യജമാനായ റബ്ബ് താര ഇരിക്കട്ടെ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സദസ് ആ സദസ്സിൽ മുത്തു നബിയുടെ മുമ്പിൽ റസൂറുള്ള ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെന്നിരിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് അവകാശമില്ല പാടില്ല ഇനി റസൂറുള്ള ഇരിക്കുന്നതിന് മുന്നിലേക്ക് ചാടിയിട്ട് അവിടെ ഇടം പിടിക്കാനും ഒരു മനുഷ്യൻ പാടില്ല ആ നിലക്ക് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തില് റസൂറുള്ള ചാടിക്കടക്കരുത് എന്നാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു ആദ്യമായി വിരൽ ചൂണ്ടിത്തരുന്നതെങ്കിൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു പോരാ അതോടൊപ്പം തന്നെ സുബാൻ അള്ളാഹ് ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാൻ ഹൂവത്തായാല നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഏതാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് മാത്രമല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങള് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അത് കിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരാനിരിക്കുന്ന സർവവിശ്വാസികൾക്കും ബാധകമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ മാർഗരേഖയാക്കി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ പറഞ്ഞു തന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് മറുകണ്ടം ചാടിക്കടക്കാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പറ്റൂല അതും ഒരു ഓവർടേക്ക് പരിപാടിയാണ് അതും അപ്പുറത്തേക്ക് ഇടിച്ചു അറിഞ്ഞ പരിപാടിയാണ് ലാ തുഖദ്ദിമൂബൈനയതയില്ലാഹി റസൂലി തൊക്കൂ നിങ്ങള് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികളും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങളെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ചാടുക അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അവരും നടത്തൂല എത്രത്തോളം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് വരെ ഒരു കാല് കൊണ്ട് ഒരു അടിച്ചവിട്ടാൻ പോലും ആ മഹാന്മാര് തയ്യാറായിട്ടില്ല വെറുതെയല്ല അവർ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നെറുകയിലേക്ക് കയറിപ്പോയത് മഹാനായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവസാന കാലത്ത് രോഗം പിടിപെട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് മഹാനായ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാമത്ത് നിന്ന് കൊടുക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇമാമത്ത് നിന്ന് കൊടുക്കണം അവസാന മുത്തു നബി നിർബന്ധിച്ച സമയത്താണ് സുദീഖ് തങ്ങൾ കയറി നിൽക്കുന്നത് സുബാന ജല്ല ജലാലൂൻ നമ്മളാൾക്കാർക്ക് ചില സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഫോർമാലിറ്റി ക്രിസ്താവ് പറയും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കിയും ആ ഞാൻ തന്നെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു സ്വഭാവമാണ് പലപ്പോഴും പല ആളുകൾക്കും ഉള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ സ്ഥാവ് വെറുതെ എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് മുമ്പിൽ നിൽക്കിയും അതൊരു ചാൻസ് ആക്കി കൂട്ടുന്ന പല ആളുകളും ഉണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ നിലക്ക് വരെ അതബു മര്യാദയും പഠിച്ച ആളുകളാണ് അത് ശീലിച്ച ആളുകളാണ് മഹാന്മാരായ സുഹാബത് അലി അള്ളാഹു അനുഹും എന്നാൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു കേവലം ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് മാത്രമല്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ലോകത്ത് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ മേഖലയിൽ വരെ ഒരു വിശ്വാസി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ചാടിക്കടക്കാൻ പറ്റൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ എന്റെയും നിങ്ങളെയും ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ മാനായൊരു വിശ്വാസിക്കും മുഹ്മി ആണിനും ഒരു പെണ്ണിനും പറ്റൂല അത് യോജിച്ചതല്ല ഇതാ കഥല്ലാഹു റസൂലുഹു അമ്രാ അള്ളാഹു അവന്റെ പ്രവാചകരും ഒരു വിഷയത്തിൽ തീരുമാനം നടത്തിയാൽ അള്ള ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞു അതേ നിലക്ക് മുത്തുനബിയും ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈമാനുള്ള വിശ്വാസിക്ക് യോജിച്ചതല്ല 
അവരുടെ വിഷയത്തിൽ പിന്നെ അവർക്കിഷ്ടാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന ഒരു ശൈലി ഒരു വിശ്വാസിക്ക് യോജിച്ചതല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ചിലതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും റസൂൽ നാണ് തങ്ങളിൽ നിന്നും എടുക്കാം എന്ന ഒരു ശൈലി ആര് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അയാളെ ജീവിതത്തിൽ റസൂൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യലാണ് വെറുതെയല്ല എന്റെയും നിങ്ങളെയും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ മുത്തുനബി ഒരുപാട് തീരുമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആണ് എങ്ങനെ അച്ചടക്കത്തോടെ ജീവിക്കണം അയാൾ സ്വന്തം മാതാവിനോട് പിതാവിനോട് സമൂഹത്തോട് അയാളുടെ സ്വന്തത്തിൽ ഏതൊക്കെ അച്ചടക്കങ്ങൾ അയാൾ പാലിക്കണം ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുമ്പോ ഏത് നിലക്ക് അയാൾ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണം ആ ഡ്രസ്സിൽ അയാൾ ആരെ പിൻപറ്റണം ഇത് മുഴുവനും വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ അറിയണം ആ സമയത്ത് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കടക്കാൻ അധികാരമില്ല മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഈ ആയത്തിലൂടെ അവരെന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞൊരു തീരുമാനത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരാള് പിടിവാശി മൂലം ചാടിക്കടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആപത്ത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഞാൻ കണ്ടതുപോലെ കൂട്ടും എന്ന വാശി മൂലാണ് റസൂർ അള്ളാൻ ഒരാൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവന്റെ ഇസ്ലാമിന് അഡ്രസ് വരെ നഷ്ടപ്പെടാൻ അത് കാരണമാകുമെന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അല്ലാത്ത നിലക്ക് ജീവിതത്തിൽ അറിയാത്ത നിലക്കൊക്കെ വന്നു പോകുന്ന വിപത്തുകളെ പറ്റിയാണ് ഇതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വാശി മൂലം പിടിവാശി മൂലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നൊരു സ്വഭാവം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പറ്റൂല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുത്തുന് വിപത്രയോ ഹദീസുകളിൽ മുപ്പതിൽ വരം വരുന്ന ഹദീസുകളിലൂടെ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് ഒരു മാപ്പിളയായ പുരുഷനായ മനുഷ്യൻ അയാൾ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ അതിന്റെ പതി അതിന്റെ അതിൽ കിടക്കുന്നത് ഞെരിയാണിയാണ് അതിന്റെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൂടാ മുപ്പതിലേറെ അതീസിൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ അതിന്റെ ഭീകരത പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങിയ വചനങ്ങളിലൂടെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എത്രയോ തവണ ബോധ്യമുണ്ടായിട്ട് നേരെ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സൊഫിൽ നിന്ന് വരെ ചില ഉസ്താദുമാർ മെഹ്റാബിൽ വെച്ച് പറയും ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിലേക്ക് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണമെന്ന് ആ നമ്മളോട് പറയാം ഉപ്പരാരാ ഞമ്മളേൽപ്പിച്ച പണിച്ച പോലെ എന്തിനാ പുതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വെറുതെ അടങ്ങേറുണ്ടാക്കണത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അവകാശമില്ല കാരണം അത് റസൂർ തങ്ങൾ തീരുമാനം പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അള്ളാഹു താല തീരുമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ അവർക്കിഷ്ടാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന ഒരു ശൈലി വിശ്വാസിക്ക് പാടില്ല എന്നാണ് പരിശുദ്ധ മതം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ നിലക്കുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പൊരുത്തം വാങ്ങലാൻ അവിടുത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തലാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ളത് അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നവരിൽ നമ്മളെയൊക്കെ പെടുത്തി തരട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ റസൂൽ ഉള്ളാക്കി വരച്ച വരയിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോ മുത്തുനബിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അത് എത്രയാണ് ചാടിക്കടക്കാതെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങളെ നിയമത്തിന് വില കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളെ ജീവിതത്തെ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഒതുക്കി നിർത്തിയാൽ ഇത്രയാണ് അതിന്റെ സന്തോഷമുള്ളത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ വഫാത്തിന്റെ ഏകദേശം ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യമനിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് പരിശുദ്ധ മതത്തിന്റെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞയച്ചതാണ് മഹാനായ അവിടുത്തെ ആ യാത്രക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ ഇനി കാണാൻ സാധ്യത കുറവാൻ മുത്തുനബി പറഞ്ഞു ബിലാതങ്ങളോട് ഇനി നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്ന കാലത്ത് ഈ മദീനയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഹയാത്തോടെ ബാക്കിയുണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇതൊരു അവസാനത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന നിലക്ക് മുഴാതങ്ങളെ മുത്തുനബി യമനിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഒരു വികാരഭരിതമായ നിമിഷം നമുക്കറിയാം 
ആ സമയത്ത് മുഴുവതങ്ങൾക്ക് റസൂറുള്ളാഹി പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇനി നടക്കൂല എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അത് മുഴുവതങ്ങൾ നേരിട്ട് മുത്തുനബിയിൽ നിന്ന് മതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സുബാനല്ലാ അവസാനം മുഴുവതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് മുത്തുനബി വിളിച്ചിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ യമനിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ തീരുമാനങ്ങളും അവിടുത്തെ വിഷയങ്ങളും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അഥവാ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ജനങ്ങൾ ഒരു സംശയവുമായി കടന്നു വന്നാൽ ആ ജനങ്ങളുടെ വിഷയത്തിന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സുബാനല്ലാ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്ന മറുപടിയല്ല ആദ്യമായി പറഞ്ഞ മറുപടി നബിയേ അതിന് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ ഞാൻ ഒന്ന് പരിശോധിക്കും അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആയത്തുകൾ ആ ആയത്തുകളിലൂടെ ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് നിയമമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അഥവാ ഇനി ആയത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകന്റെ അരുളപ്പാടുകളായ അവിടുത്തെ മൊഴിമുത്തുകളായ ഹദീഫിന്റെ വചനങ്ങളാണ് അത് ഞാൻ നോക്കും അള്ളാഹന്റെ റസൂര് ചോദിച്ചു എന്റെ ഹദീഫിന്റെ വചനങ്ങളിലും ആ ഒരു വിഷയത്തിന് തീരുമാനം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് മുഹാദബിന് ജബൽ റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇജിത്തിഹാദിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏത് അണ്ടനും മടകോടനും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും സുന്നത്തും തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഇജിത്തിഹാദ് ചെയ്തിട്ട് തലകുത്തി മറയണമെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ ഒക്കെ ഷെറിൽ നിന്ന് നമ്മളെയും നമ്മളെ സന്താന പരമ്പരകളെയും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഒരു മനുഷ്യന് പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ എനിക്കും എന്നെയും നിങ്ങളെയൊക്കെ ആ നിലക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും സുന്നത്ത് നോക്കിയിട്ട് വിധി കണ്ടെത്തിക്കോളി നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ള തീരുമാനിച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പറഞ്ഞയച്ചാൽ എന്നെ നിങ്ങളെ തറാവിസ്കരിക്കാൻ കിട്ടുമോ ഈ പരിശുദ്ധ മജിലിസിൽ വന്നിരിക്കാൻ കിട്ടുമോ എവിടെങ്കിലും ഒരു ദീനിന്റെ മൂല്യം നമ്മളെ വാട്ടിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുമോ മഹാനായ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുത്തുനബി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടേ നോക്കിയിട്ടേ ബാക്കിയുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകൂ എന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന ഒരു വാക്ക് ആദ്യം മുഴുവതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഇതങ്ങ് കേട്ട സമയത്ത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ മനസ്സങ്ങ് നിറഞ്ഞുപോയി അവിടെ നിന്ന് മുഴുവത തങ്ങൾ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ദൂതനായി യമനിലേക്ക് പോകുന്ന റസൂലായ മുഴുവത് എന്റെ ദൂതനായി പോകുന്ന മുഴുവത് ആ മുഹാദ് റതി അള്ളാഹുനു ബിന് തൗഫീഖ് നൽകിയ റബ്ബിനാണ് സർവ്വസ്തുതിയും എന്തിനാണ് തൗഫീഖ് കൊടുത്തത് ലിമാ യുറുലി റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരായ എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനം ജീവിതത്തിൽ കൈവരിച്ചതിന് അതിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതിന് അതിന് തൗഫീഖ് കൊടുത്ത റബ്ബിനാണ് സർവ്വസ്തുതിയും മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ച് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു തന്ന വ്യാഖ്യാനം അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്തൊരു തീരുമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിലപ്പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കടക്കാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പറ്റൂല അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കൂടാ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് വീണ്ടും ഒരു കാര്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതെന്താണ് അവര് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകരുത് അതാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം എന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞത് സുബാൻ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും അവിടുത്തെ ഹബീബിന്റെ തിരുവചനങ്ങൾക്കും എതിരായി നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പോകരുത് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തിനർത്ഥം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെതിരാകുന്ന ജീവിതം നയിക്കരുത് റസൂൽ തങ്ങളെ ഹദീഫിന് എതിരാകുന്ന ജീവിതം നയിക്കരുത് ഇതാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് നിങ്ങളെ ജീവിതം എതിരായി പോകരുത് അള്ളാഹു ഖുർആാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹദീഫിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെയൊക്കെ അള്ളാഹു താല നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള നടത്തേണ്ട ചില അതപുകളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമാം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇമാമിനോട് നടത്തേണ്ട അതപുകളും മര്യാദകളുമാണ് ഈ ആയത്തിനോട് അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ മരക്ക് വരച്ചു കാണിക്കുന്നത് കാണാം എന്താണത് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധ ദീനിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ട് ദീനിന്റെ ആളായി ജീവിക്കുന്ന എന്നെയും നിങ്ങളെയൊക്കെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാർ അവർ അവരുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആലിമീങ്ങളോട് അവരുടെ നേതൃത്വത്തോട് നടത്തേണ്ട അതപുകളാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഈ ആയത്തിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മളെ വിശദീകരിച്ചു തന്നത് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആളുകളുടെയും നാട്ടിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിപത്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിടത്ത് പള്ളിയിൽ ഉസ്താദ് അവിടെ നിന്നോളണം ഏ നമ്മൾ പറഞ്ഞിടത്ത് ആലിമീങ്ങൾ അവിടെ നിന്നോളണം നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കും മൂലിയാരെ അങ്ങോട്ട് മൂലിയാരെ അങ്ങോട്ട് പോകണം ഉസ്താദ് ഇങ്ങോട്ട് ഉസ്താദ് ഇങ്ങോട്ട് വരണം അതല്ല ഒരു വിശ്വാസിയുടെ യഥാർത്ഥ ശൈലി ആലിം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ അവിടെ നിന്നു കൊടുക്കുക നമുക്ക് അത്രേ വിവരമുള്ളൂ ആലിമീങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു തരും പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് കാണാം ഈ ആയത്തിലൂടെ ഒരാൾ തീരുമാനം പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് വിഷയങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കരുത് എന്ന് വരെ ഈ ആയത്തിന് അർത്ഥമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് പിന്നെ വസ്വാസം താക്കണ സംസാരങ്ങളൊന്നും ഒരാളും നടത്തി പോകരുത് എന്നാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അച്ചടക്കം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു ആലിമിനോട് ഒരു സയ്യിദിനോട് എങ്ങനെ ബഹുമാനം കാണിക്കണമെന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസി അള്ളാഹു സുബാന ൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതെന്റെ വക പറഞ്ഞതല്ല മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ സയ്യിദുനാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് മഹാന്മാരായ മുഫസിരിങ്ങൾ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ആ ഒരു സംഭവം പ്രത്യേകം എടുത്തു കാണിച്ചത് കാണാം അബുദ്ധർദാഹു ആണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് മഹാനവറുകൾ ഒരിക്കൽ റസൂറുള്ളാന്റെ അടുക്കൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ മുമ്പിൽ നടന്നിട്ട് അബുദ്ധർദാഹു റതി അള്ളാഹുഖു സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുഖു ബാക്കിലും അബുദ്ധർദാഹു തങ്ങൾ മുമ്പിലും ഈ നിലക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂർ ഇടപെടുകയാണ് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഇടപെടുകയാണ് അബുദ്ധർദാഹു തങ്ങളെ നിങ്ങള് ഇമാമിന്റെ ബാക്കിലല്ലേ നിൽക്കേണ്ടത് ഇമാം സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ കേരളവരും ഏറ്റവും വലിയ മഹാത്മാവും സയ്യിദുന ബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവാണ് ആ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പിന്നാലെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മര്യാദ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഒരു വിശ്വാസി ജീവിതത്തിൽ നടത്തേണ്ട അച്ചടക്കവും ഇതാണ് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത് അഴിമീങ്ങളെ പിന്നാലെയാണ് അഴിമുള്ളവരെ ആ വിഷയത്തിൽ ബഹുമാനിച്ചവരെ മുമ്പിൽ നിർത്തുക തന്നെ വേണം ഇമാമുമാരെ മുമ്പിൽ നിർത്തണം എന്നാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നോക്ക് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഓവർ സ്മാർട്ട് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലെ ഓവറായി ഓവറായി ഭയങ്കര ആവേശമാവും ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഓവറാക്കി നാടൻ ശൈലി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ലോഹറിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കണേ നമുക്ക് നമസ്കരിക്കും അല്ലെ ആ നിലക്കുള്ള ശൈലി വരെ പാടില്ല എന്ന ഓരോത്തിനും ഓരോ സമയം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ നിർണയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അധികാരമില്ല അള്ളാഹു താലയും അവന്റെ റസൂലും ഒരു വിഷയത്തിന് സമയം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന് മുമ്പ് ചാടിക്കുറഞ്ഞു പോയിട്ട് അത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ആയത്തിറങ്ങാനുള്ള കാരണം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് വലി വരുന്നാളിന്റെ സീസൺ വരുന്ന സമയത്ത് ഉദഹയ്യത്തറക്കണം അത് പെരുന്നാളിന്റെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഉദഹിയത്ത് സുബാന ജല്ല ചില ആളുകൾ 
മദീനയിൽ വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉള്ളഹിയത്ത അറവ് ആദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിസ്കാരത്തിന് വന്നത് ആദ്യം തന്നെ അറുത്തിട്ട് നിസ്കാരത്തിന് വന്നപ്പോ അത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞ സമയത്ത് മുത്തു നബി ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കി കൊടുക്കുന്നത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങള് ഒരു അഴിബാദത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സമയം സ്റ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ സമയത്താണ് അത് നിർവഹിക്കേണ്ടത് അതിന് മുമ്പേ ചാടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഒരു വിശ്വാസിക്കില്ല അങ്ങനെ തന്നെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ച് നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതെന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തീരുമാനത്തിന് മുമ്പേ ചാടി എന്റെ വക കടത്തി കൂട്ടാൻ ഒരു മനുഷ്യന് പാടില്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് വത്ത നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് സൂക്ഷിക്കണം ഈ വിഷയത്തില് കാരണം അള്ളാഹു താര എല്ലാ കാണുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാണ് ഇതെന്തിനാണ് അള്ളാഹു താര ഈ ആയത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റതി അള്ളാഹു അനുഭവത്തിന് കാതരം കാരണം പറഞ്ഞു തരാന്ന് കാണാം അള്ളാഹു താല ഒരു കാര്യം വെറുതെ പറയൂലല്ലോ ഈ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു താല ആദ്യം തീരുമാനം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും ചാടിക്കടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല എന്നാദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അള്ളാഹു താല ഈ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മനസ്സ വാജ കർമ്മ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ അനുസരിച്ചോളണം എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തക്കുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെക്കുവ ഉണ്ടാകേണ്ടത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അതുകൊണ്ട് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ സംഗതി എനിക്ക് എനിക്ക് അനുസരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു മടിയുണ്ടാവും അത് അല്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടായിട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലൊരു ടെൻഷൻ പോലും വേണ്ട വക്കക്കുള്ള അള്ളാഹിനെ സൂക്ഷിച്ചോളൂ ആ ഒരു തെക്കുവ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മാനസികമായി ആദ്യം റബ്ബിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിച്ചോളണം അതുകൊണ്ടാണ് വത്തക്കുള്ള എന്ന് പറയാൻ കാരണം ശേഷം അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഇന്ന അല്ലേം അഥവാ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾ കേട്ട് അനുസരിക്കണം ഒരു ഭാഗത്ത് സഹാബികൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ കേട്ടു അങ്ങയുടെ തീരുമാനം ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിലക്ക് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസിയെ ചടക്കം പഠിച്ചോളണം ഇന്നല്ലാഹ സമീർ കാരണം നിങ്ങൾ അവിവേകങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ വേണ്ടാത്ത സംസാരങ്ങൾ നടത്തിയാൽ അത് അള്ളാഹു താല അറിയുന്നുണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾ സംസാരം നടത്തി എന്നല്ല അള്ളാഹു താല അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല എവിടെ വെച്ചെന്ത് നടത്തിയാലും അലീം അള്ളാഹു താല അറിയുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൾ കൊണ്ടും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടും സാർവ മേഖലയിലും ഒരു വിശ്വാസി നടത്തേണ്ട അച്ചടക്കം അത് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ തീരുമാനത്തോടാകണം എന്ന അള്ളാഹു താൽ ആദ്യമായി ഈ ആയത്തിലൂടെ വിശ്വാസി പഠിക്കേണ്ട അച്ചടക്കം പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല ശേഷം പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു വല്ലാത്ത അതബ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ഒരു വിശ്വാസി പാലിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഒരു മര്യാദ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താനെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അതെന്താ പണ്ഡിതന്മാര് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാണാം സത്യവിശ്വാസികളെ ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വിശ്വാസികളോട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയുള്ളത് ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെ ശബ്ദത്ത് നിങ്ങൾ ഉയർത്തരുത് നിങ്ങളെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് സംസാരിക്കരുത് എവിടെ തങ്ങളെ ശബ്ദത്തെക്കാൾ റസൂൽ അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ശബ്ദത്തെക്കാൾ ഒരു വിശ്വാസി വിശ്വാസി ശബ്ദമുയർത്തരുത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു വാക്ക് കൊണ്ട് ഒരു വിളിയാളം കൊണ്ട് മുത്തു നബിയോട് പരിധി വിട്ട നിലക്ക് നിങ്ങൾ ഉറക്ക വിളിച്ചു പോകരുത് ഏതുപോലെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ ആയത്ത് നമ്മളുമായി എങ്ങനെ ബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയണം നമ്മൾ അതറിയണം എന്റെയും നിങ്ങളെയും ജീവിതത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 
പല മേഖലകളും നമ്മൾ അറിയാത്ത നിലക്ക് പല അതപുകേടുകൾ വന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്തായാല ഇത്രയും ഗൗരവത്തോടെ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് പോലെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ റസൂർ ഉള്ളാനെ വിളിച്ചു പോകരുത് എന്റെ കാരണം ഇത് രണ്ടും പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ും ആ നിലക്ക് ഒരു അവിവേകം നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കാരണമായി നിങ്ങളെ അമലുകൾ മുഴുവനും പൊളിഞ്ഞു പോകും സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൊളിഞ്ഞു പോകും ഏത് നിലക്ക് എന്റെ അമലുകൾ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ അറിയൂല നിങ്ങൾ അറിയാത്ത നിലക്ക് നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച നോമ്പ് നിങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച നിങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച നോമ്പ് നിങ്ങളെ നിസ്കാരങ്ങൾ സകലമാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോകാൻ അതിന്റെ പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാന കാരണമാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടുത്തെ വിളിക്കേണ്ടത് പോലെ വിളിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ അറിയണം ഈ ആയത്ത് എന്റെയും നിങ്ങളെയും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും തിരക്കിലാൻ പല നിലക്കുള്ള തിരക്ക് ഉള്ളവരാണ് നമ്മൾ സുബാന ജല്ല ജലാലും ആ തിരക്കിന്റെ അടയാളാണ് ഏത് സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടും നിസ്കാരത്തിന് സ്ഥലം വീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അസ്തൗഫിറുള്ള എന്നൊരു മനുഷ്യൻ പറയണം സുബാന ജല്ല ജലാലു അതുപോലും പറയാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സമയമല്ല ഉടലെടുത്ത് നോക്കുക നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയട്ടേന്റെ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ മറ്റൊന്നെങ്കിലും അയച്ചിട്ടുണ്ടോ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്റെ വാട്സപ്പിലും എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ആ ഒരു റേഞ്ച് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങള് ഈ ആയത്തിലൂടെ നമുക്ക് അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അള്ളാഹു താല നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങാൻ ഒരു പൊള്ളുന്ന കാരണമുണ്ട് അതെന്താ ഓരോ കാരണങ്ങളും മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോ അള്ളാഹു താല നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ ആ ആയത്തിറങ്ങാൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം സഹാബികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും വരുമ്പോ അള്ളാഹു താല നിയമങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആയത്തിലൂടെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു തരും കണ്ടോ നിങ്ങള് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തുകളുമായി ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു വലിയ സംഘം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് കാണാം എഴുപതോളം ആളുകളുണ്ട് എഴുപതോളം ആളുകളുണ്ട് അവർ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ മുത്തുനബിയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് അവര് ദീന് പഠിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് ദീന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരാളെ പറഞ്ഞയച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാ തങ്ങൾ ആകെ സ്വഹാബത്തിന് അങ്ങനെ നോക്കി ആരെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ന് ആ സമയത്താണ് മഹാനായ സയ്യിദുന ഭൂബക്കറിന്ഹു ഒരു സഹാബിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഒരു സഹാബിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞേക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആളാണെങ്കിൽ ഉഷാറാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞേക്കാ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഉടനെ തന്നെ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംസാരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനഹു പറഞ്ഞു വേണ്ട അദ്ദേഹത്തെ വേണ്ട വേറൊരാളെ വിടാന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊരാളെ വിടാന്ന് പറഞ്ഞു ഉമർ തങ്ങൾ അപ്പൊ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അനഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ ആളെ പറ്റാത്തോണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പറയണത് എന്നൊരു വർത്താനം വന്നു അത് അവരെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റല്ല എന്നാലും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പിന്നെ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ സംസാരായി ശബ്ദം ഒരല്പം പൊങ്ങി അങ്ങനെയാണല്ലോ തമ്മിലിങ്ങനെ വർത്താനം പറയുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ മെല്ലെ അടയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടാൻ തുടങ്ങും അള്ളാഹിന്റെ വസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ശബ്ദം ഒരല്പം പൊങ്ങി ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു താല ഇടപെടുകയാണ് അതുവരെ ആ നിയമം അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല അവിടെ ഇടപെടുകയാണ് അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾ ചെയ്യാ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മുമ്പിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ബോധം വേണം റസൂറുള്ളായി തങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തെക്കാൾ നിങ്ങളൊരാൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ആയത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ അ
പിടിവാശിയും തൻ്റെ കാര്യം മാത്രം എൻ്റെ നാട്ടിൽ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന ഒരു കാര്യവും അതൊന്നും ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പറ്റൂല ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ച് മഹാന്മാരതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹുത്താല ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ചു സിദ്ദീഖിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അമൃതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വേണ്ട റസൂറുള്ളാന്റെ ശബ്ദത്തെക്കാൾ ഒരു അല്പം പോലും പൊങ്ങിപ്പോകരുത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അച്ചടക്കമുള്ള അണികൾ എങ്ങനെയാകണം അച്ചടക്കമുള്ള അണികൾ സുബഹാന ജല്ല ജലാലു വേണമെങ്കിലും അതിനക്കാർക്കൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത അൻസാറുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മസ്റ്റർ പിടിക്കാം ഞങ്ങളെ ചെലവിലല്ലേ മുത്തുലബിയും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ ജീവിച്ചു പോന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ തീരുമാനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു സഹായപ്പെട്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ സുഹാബികൾക്ക് മുമ്പിൽ അള്ളാഹു താല തീരുമാനം അങ്ങ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത് നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു സദസ്സിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒരു തീരുമാനം അവിടെ നടപ്പിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അഥവാ യോഗാധ്യക്ഷനായ ഏതെങ്കിലും കാര്യപ്പെട്ട ഒരു ഉസ്താദോ ഒരു സയ്യിദോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുണ്ടാക്കല്ലേ ആചാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ മൂലരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പണിയിരുത്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയും ചിലപ്പോ അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു തീരുമാനം വന്ന സമയം ശബ്ദത്തെക്കാൾ നിങ്ങൾ ശബ്ദമുയർത്തിപ്പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം അള്ളാന്റെ തീരുമാനം വന്നപ്പോ മുത്തു നബി സല്ലാ അലൈ സ്വല്ല തങ്ങളെ ചാരത്തേക്ക് സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുനും എല്ലാം മാറി നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു നബിയേ ഇനി മുതൽ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരിക്കലും ഇതുണ്ടാകൂല നബിയേ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയം മുഴുവനും വളരെ സ്വകാര്യം പറയുന്ന രണ്ട് കൂട്ടുകാര് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയായിരിക്കും എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകൻ എങ്ങനെയാകണം ഒരു നേതാവിന്റെ കീഴിലൊരു പ്രവർത്തകൻ എങ്ങനെ നിന്നു കൊടുക്കണം കാണിച്ചു തരികയാണ് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ സയ്യിദുനാ ഭൂപക്കരുന്ന് സുദ്ദീഖ് കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ അള്ളാഹു സുബാനഭൂവ താര വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താ റബ്ബിൻ റസൂറുള്ളാന്റെ ശബ്ദത്തെക്കാൾ നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുതെന്നാൽ ഉടൻ അള്ളാഹു താല വീണ്ടും പറഞ്ഞു റസൂറുള്ളാഹി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിലേറെ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത് എന്നാകാം എന്നാൽ അത് മാത്രം പോര അള്ളാഹു താല ഉടനെ തന്നെ പറയാൻ നിങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോ പല നിലക്കും ഉച്ചത്തിലും അല്ലാത്തൊക്കെ സംസാരിക്കും ആ നിലക്കുള്ള ഒരു അഭിസംബോധന മാർഗം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പാടില്ല എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ആയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അവസാനം ഒലാത്ത ജിഹറുലഹൂബിൽ കൗലി നിങ്ങളെ വാക്കുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് നിങ്ങൾ ഉറക്കയാക്കാൻ പാടില്ല എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് ആദ്യം വിളിക്കും അവക്കറെ മെല്ലെന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ ഒന്ന് ശബ്ദം വിളിക്കും പിന്നെയും കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊണ്ട് ഒരു വിളി അല്ലേ നമ്മുടെ മലപ്പുറം ഭാഷയിലൊക്കെ പിന്നെ ശബ്ദം മദ്യം കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ പല വിളിയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ കെട്ടിയോളെ മക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു വിളിയുണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു വിളി ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യന് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങളോട് പാടില്ല പണ്ഡിതന്മാർ ഇത് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞത് കാണാം ശ്രദ്ധും മതും കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ മുത്തു നബിയെ വിളിക്കുമ്പോൾ യാ മുഹമ്മദു എന്ന വിളി പോലും പറ്റൂല എന്നാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ പേരല്ലേ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളത് ആ പേര് പോലും വിളിക്കാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അവകാശമില്ല നേരെ വിളിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രത്യേകം ബഹുമാനാദരവുകളോടെ യാ റസൂർ അള്ളാ യാ നബി അള്ളാ ഈ നിലക്കുള്ള അഭിസംബോധനയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗത്തിലൂടെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാസങ്ങളെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല കണ്ടോ നിങ്ങള് അങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത് എത്രയാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയില് മദീനത്ത് വെച്ച് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഒരു മനുഷ്യൻ കയർത്ത് സംസാരിച്ചില്ലേ സമരം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആ സമരത്തിൽ കിട്ടിയ അനീമത്ത് സ്വത്ത് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ മുത്തു നബിക്കറിയാം ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും കൃത്യമായി റസൂരല്ല അങ്ങനെ വീതിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ
മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ എഴുതി വച്ചത് കാണാം പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അന്ന് പറഞ്ഞു മുത്തുനബിയോട് ഒരാദരവില്ലാത്ത നിലയ്ക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതെന്താ റസൂർ അള്ളഹാനോട് വേണ്ട നിലക്ക് അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ട് ബഹുമാനം കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയാതെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ വിശ്വാസികളെ കൂടെ ഓരം പറ്റി നിന്ന ഈ മനുഷ്യന് ഇവന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും ലോകത്ത് മുഴുവൻ വിധത്തിന്റെ കൊമ്പ് മുളക്കുക എന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പണ്ഡിതന്മാരെ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം അന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങളോട് അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട മുഖത്തേക്ക് നോക്കി യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിച്ച അതേ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ സന്താന പരമ്പരയിലാണ് ലോകത്ത് ബിദ്യത്തിന്റെ കൊമ്പ് മുളക്കാൻ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് കയറി വന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പെരുമാറുന്ന മാർഗത്തില് ഒരു വിശ്വാസി നടത്തേണ്ട അതിരുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസി നടത്തേണ്ട മാർഗമുണ്ട് അതിലപ്പുറത്തേക്ക് മാർഗം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാത്ത ഭവിഷ്യത്താണ് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളോട് പറയേണ്ട നിലക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ റസൂറുള്ളാഹി പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കേണ്ട നിലക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ മഹാന്മാരി ആയത്തുകളോടെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഇൻഷാല്ല ഞാൻ കടന്നു വരാം അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് ഭയങ്കരാണ് മദീനത്ത് നടന്നിട്ടില്ലേ ഒരു സംഭവം സുബാന ജല്ല ജലാലു അതെന്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇടത് കൈകൊണ്ട് തിന്നുമ്പോ മുത്തുരബി പറഞ്ഞില്ലേ മോനെ വലത് കൈകൊണ്ട് തിന്നൂടെ മര്യാദക്ക് ചോദിച്ചു മര്യാദക്ക് വലത് കൈകൊണ്ട് തിന്നൂടെ അയാൾ പറഞ്ഞു ലാസത്തി എനിക്കതിന് സൗകര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കതിന് സൗകര്യമല്ല ഞാൻ ഇടത് കൈകൊണ്ട് തിന്നു നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ ആ നിലക്കൊരു വർത്തമാനം അയാൾ നടത്തിയ കാരണം കൊണ്ടാ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം സഹാബികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളോട് വഴിവിട്ട മാർഗത്തിൽ അയാൾ സംസാരിച്ച കാരണം കൊണ്ട് സുബാന ജല്ല ജലാലു അള്ളാന്റെ റസൂൽ അന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സൗകര്യ റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങളോട് അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സൗകര്യമല്ല റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ആ മനുഷ്യന്റെ വലത് കൈ അയാൾക്ക് വായിലേക്ക് പൊക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഓരോരുത്തരോട് പെരുമാറേണ്ട ഒരു രൂപമുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരാൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാത്ത ഭവിഷ്യത്താണ് അള്ളാഹു റസൂർ അള്ളാന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു പരസ്പരം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം വിളിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ശൈലി അത് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ച് പഠിച്ചോ നമ്മളോട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിച്ചതെന്താൻ നമുക്ക് ഇന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങളോട് നേരെ അഭിമുഖമായി സംസാരിക്കാനോ അവിടുത്തെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് സഹാബികൾ സംസാരിച്ചത് പോലെ വിളിക്കാൻ വിളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുപോലെ വിളിക്കാനോ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണം വന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസിയായ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട അച്ചടക്കമെന്താണ് ദിവായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹൗറത്തിൽ പോകാൻ പലപ്പോഴും അവസരം കിട്ടിയവരായിരിക്കും എല്ലാവരും അള്ളാഹു കണ്ണടയും മുമ്പ് ഒരുപാട് തവണ അവിടെ നമ്മൾ എത്തിച്ചു തരട്ടെ മദീനയിൽ പോകുന്ന ഒരു വിശ്വാസി നടത്തേണ്ട അച്ചടക്കമെന്താണ് എത്രയോ കാലമായി അയാൾ കൊതിക്കുന്നുണ്ട് മദീനയൊന്ന് കാണണം അതിനുവേണ്ടി അയാൾ ഇത്രയോ കാലം തേടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മദീനയിലെ പച്ചക്കുബ്ബയൊന്ന് കാണണം റസൂർ അള്ളാന്റെ മുമ്പിലേക്കൊന്ന് കയറി ചെല്ലണം ഇതിനവസരം കിട്ടി ആവേശം തലയിൽ കയറിയിട്ട് പോകുമ്പോ മദീനയിൽ പോകുന്ന ഏത് വിശ്വാസിക്കും ആവേശമാണ് അനുരാഗമാൻ ആ ഒരു വല്ലാത്ത ആവേശമാണ് വിശ്വാസിയെ മദീനയിലേക്ക് നഹിക്കുക എന്നും മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സുബാനല്ലാ അവിടെ ഒരു വിശ്വാസി കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്താണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന ഒരു വിശ്വാസി അവിടത്തോട് സലാം പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടത്തെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് സലാം പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരച്ചടക്കം പാലിക്കണമെന്നാണ് മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ചത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് സലാം പറഞ്ഞു പോകരുത് അവിടത്തെ വിളിച്ചിട്ട് ഉച്ചത്തിൽ സലാം പറഞ്ഞു പോകരുത് മിതമായ ശബ്ദത്തിലോ അവിടത്തോട് സലാം പറയാൻ പാടുന്നു എന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞില്ല അവര് പറയുന്നു എന്തേ കാരണം റസൂർ അള്ളാന്റെ കബറും പുറത്തു പോകുന്ന ഒരു വിശ്വാസി അവിടുത്തെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ചെല്ലുന്ന ഒരു വിശ്വാസി അബീബായ തങ്ങളോട് സലാം പറയുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ നിലക്കും ആദരവുകൾ പാലിച്ചിട്ടേ പറയാൻ പറ്റൂ
അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ആദരവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇപ്പോൾ വഫാത്തായി കിടക്കുകയാൻ ആ കിടക്കുന്ന റസൂൽ വാനോടുള്ള ഹെറുമത്ത് എന്നുള്ളത് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് എങ്ങനെയാണോ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളോട് ബഹുമാനമുള്ളത് അതേ ബഹുമാനമാണ് വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന മുത്തു നബിയോടും വേണ്ടത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളുണ്ട് അത് മുഴുവനും അവിടെ നിന്ന് നിർവഹിക്കപ്പെടാനും കഴിയും പക്ഷേ ആ ഒരു ആവേശത്തിന്റെ പേരിൽ അവിടെ ചെന്ന് ഉരുണ്ടു മറയുന്ന സ്വഭാവം പാടില്ല അവിടെ ചെന്ന് റസൂറുള്ളാഹ് തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ആർത്തട്ടസിക്കുന്ന സ്വഭാവം പാടില്ല അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരസ്പരം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള സംസാരങ്ങൾ അത് മദീനയിലെ നേതാവിനോട് പാടില്ല പരിശുദ്ധ കുറാൻ എന്താ കാരണം ആ നിലക്കുള്ള അച്ചടങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കണം ഇഷാല്ല ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറയണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു അതിന് മുമ്പ് വാക്കുത്താൻ അവസാനം പറഞ്ഞതെന്താൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അച്ചടക്കം പാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വരാവുന്ന വിപത്ത് നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ മുഴുവനും പൊളിഞ്ഞു പോകുമെന്നാണ് എത്ര കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് എത്ര അടങ്ങേറുകളുണ്ട് നമുക്ക് നോമ്പെടുക്കാനും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഈ നിലക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്തു കൂട്ടിയ സർവവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൊളിഞ്ഞു പോകാൻ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ല മാസങ്ങളോട് ഈ നിലക്കുള്ള ഒരു സമീപനം മതിയാകും എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ആയത്തിലൂടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആയത്തിൽ അള്ളാഹു താല പറയാൻ ഇതൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസിയുടെ പുണ്യമെത്രയാണ് ഇതെല്ലാ അതബുകളും കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് റസൂർ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഓരോ സദസ്സിനോട് പെരുമാറേണ്ട നിലക്കൊരാൾ പെരുമാറിയാൽ ജീവിക്കേണ്ട നിലക്കൊരാൾ ജീവിച്ചാൽ അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന പുണ്യമെത്രയാൾ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹുത്താല പറയുന്നു ഇന്നല്ലഹീന തീർച്ചയായും ഒരു കൂട്ടര് അവരുടെ ശബ്ദത്തെ പരമാവധി നിയന്ത്രിച്ച് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എവിടെ സദസ്സിൽ റസൂറുള്ളാന്റെ അടുക്കൽ വെച്ചിട്ട് ശബ്ദത്തെ വളരെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യര് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യര് അള്ളാഹു അവരുടെ പുണ്യം പറഞ്ഞത് അവര് കൂട്ടരാണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തെ അള്ളാഹു താല പരിശോധിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു താല തീരുമാനിച്ചെടുത്ത ഹൃദയങ്ങളാൾ അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ റസൂലിനോടും നടത്തേണ്ട സൂക്ഷ്മതക്ക് വേണ്ടി തെക്കുവക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു താല സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഹൃദയങ്ങളാണ് ലഹും എന്താണ് ഈ ആയത്ത് നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം സുബാനല്ലാ നേരത്തെ കേട്ടോ നിങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ആയത്ത് റസൂറുള്ളാന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ശബ്ദമുയർത്തരുത് എന്ന ആയത്തങ്ങ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് മദീരയിലെ സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും പേടിച്ചു പോയ ഒരു സംഭവമാണത് മഹാനായ അവിടുത്തെ ബറക്കത്തു കൊണ്ടല്ലാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയം എന്താണ് ചില ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകും സുബാനല്ലാ ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് സയ്യിദിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അത് അതിരി കഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പേടിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ടാകും അല്ലേ അതെന്താ കാരണം ജന്മന അയാളെ ശബ്ദം കുറച്ച് ഉയർന്ന ശബ്ദമായിരിക്കും ചില ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകും കുറച്ചിങ്ങനെ വോള്യം കൂടിയിട്ടുള്ള ശബ്ദം വലിയ ശബ്ദമായിരിക്കും എല്ലാം പറഞ്ഞാലും കുറെ വലിയ ഉച്ചത്തിൽ കേൾക്കും അതിപ്പോ അയാളെ കുറ്റം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കാര്യമല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ അള്ളാഹുത്താല ജന്മന കൊടുത്ത വിഷയം സുബാനല്ലാ മഹാനായ അദ്ദേഹം ഈ നിലക്ക് വലിയ ശബ്ദമുള്ള സൊഹാബിയാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയ സമയം സുബാന ജല്ല ജലാലു മദീനത്തിൽ മുത്തുനബിയുടെ സദസ്സില് സാബിത്ത് തങ്ങളെ കാണുന്നില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി സാബിത്ത് തങ്ങളെ കാണുന്നില്ല അവിടുത്തെ അയൽവാസിയായ സൊഹാബിയോട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ അയൽക്കാരനെ നമ്മളെ സദസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് ദിവസങ്ങളായി എന്താ പ്രശ്നം 
എന്തെങ്കിലും രോഗമുണ്ടോ എന്താണ് പ്രശ്നോ സുബാനല്ലാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയാം അദ്ദേഹം കടന്നു ചെല്ലുന്നു സ്ഥാപിത തങ്ങളെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ മോളോട് കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ ആ കുഞ്ഞിമോള് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പണ്ഡിതന്മാരെ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ഒരു ദിവസം ബാപ്പ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു കയറി വന്നിട്ട് ഉപ്പ നടത്തിയത് വാതിൽ അങ്ങോട്ട് അടച്ച് വാതിലിന്റെ കുറ്റിയെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം എന്നോട് ഉപ്പ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആയത്തിറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം നേരത്തെ ഉയർന്ന ശബ്ദമാണല്ലോ ഞാൻ റസൂറുള്ളാന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അതെന്റെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും പൊളിഞ്ഞു പോകാൻ അത് കാരണമാകുമോ എന്റെ തറുവ നാശത്തിന് അത് കാരണമാകുമോ എന്നൊരു പേടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങൂല എനിക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയുള്ള വിഷയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാപ്പ ഇന്നാലിന്ന റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുമോള് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ഈ സുഹാബി കയറി ചെന്ന സമയം വാതിലിന് മുട്ടി വിളിച്ച സമയത്ത് സുബാന ജല്ല ജലാനു മഹാനായ സാബിത്ത് ബുന് കൈസർ അലി അള്ളാഹു അനഹു തന്റെ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ തലന്തായി തിരിക്കുകയാണ് തലയിന്തായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്തോ കുറ്റബോധത്തോടെ സുബാനല്ലാ ഇദ്ദേഹം ഇടപെട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളെ പ്രശ്നം ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അന മിൻ അഹുലിന്നാർ ഞാൻ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരകത്തിന്റെ ആളായി പോയല്ലോ ഞാൻ നരകത്തിന്റെ ആളായി പോയല്ലോ അന മിൻ അഹുലിന്നാർ ഞാൻ നരകത്തിൽ വിട്ടുപോകുന്ന ആളാണല്ലോ ഇദ്ദേഹം ആശ്വസിപ്പിച്ചു ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങളെ പ്രശ്നം പറ സുബാനല്ലാ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഈ സുഹാബി നേരെ മദീനയിൽ മുത്തുനബിയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ സന്നിധാനത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അങ്ങയോട് സംസാരിക്കുമ്പോ സ്ഥാപിത തങ്ങളെ ശബ്ദം ഉയർന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ പേടിച്ചിട്ട് മഹാനവരുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് ദൂതനെ വിട്ടു സ്ഥാപിത്തിനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയാ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ആയത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിടിവാശി മൂലം സംസാരിച്ചു പോകരുത് വഴിവിട്ട നിലക്ക് റസൂറുള്ളാഹ് തങ്ങളെ വിളിച്ചു പോകരുത് എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞത് സാബിത് ബിന് കൈസ തങ്ങൾ റസൂറുള്ളാന്റെ സദസ്സിലെത്തിയപ്പോ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നു സാബിത്തിടങ്ങളേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നേരത്തെ ശബ്ദം വെച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ ആ നിലക്ക് വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല സാബിത്ത് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ തണുക്കുകയാണ് തണുത്തപ്പല്ലാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു ആ മാത്രമായ സാബിത്തു ഓ സാബിത്ത് തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓഫർ തരാം ഇത്രത്തോളം വലിയ അതബ് എന്നോടുണ്ടായതിന്റെ പേരിലല്ലേ ഇത്രയും വലിയ ഒരു മാന്യത എന്നോട് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ലേ എന്നോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലുള്ള പേടി കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തതെങ്കിൽ ആ ഒരു മഹബത്തും താല്പര്യവും നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വല്ലതും തരണ്ടേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അമാത്തറായ സാബിത്തു നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയാകൂലേ സാബിത്തേ എന്താണത് അന്ത ഈഷ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കൽ ഹമീദ എക്കാലത്തും സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവരായി ജീവിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയാകൂലേ സർവകാലത്തുള്ള ജനങ്ങളും നിങ്ങളെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ മധുഹ് പറയുമ്പോ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ അമാ തെറുതായ സാധിത്വീദ സർവകാലത്തും സ്തുതിക്കപ്പെട്ട ഒരാളായി നിങ്ങൾ ജീവിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയില്ലേ പോരാ ഒത്തുക്കൽ അഥവാ റബ്ബിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി പോകുമ്പോ ഒരു ശുഹതാക്കളിൽ അംഗമായി പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചാൻസ് തന്നാൽ അത് മതിയാകൂലേ പോരാ ഒത്തുഹുലൽ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി സ്വർഗം നമ്മൾ തന്നാൽ പോരെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഈ ഓഫർ ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ സാബിത്ത് റതി അള്ളാഹുവിന് പെരുത്ത് സന്തോഷാണ് കാരണം എന്താ എന്റെ ശബ്ദം ഒരൽപ്പം പൊങ്ങി പോകുമോ എന്നുള്ള വിഷയത്തിലാ മുത്തുനബിയുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് താമസം മാറ്റിയത് ആ ഒരു മഹബത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം ആ തങ്ങള് തിരിച്ചു കൊടുത്തവല്ലാത്ത ഒരു സമ്മാനം നോക്ക് നിങ്ങള് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് കാണാം ഈ പറഞ്ഞ ഓഫർ ഇങ്ങനെ തന്നെ പുലർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാബിത്ത് തറതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ മധു ഇന്നും ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അവിടുത്തെ പൊരുത്തെന്ന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഏത് കാലത്തും
നിങ്ങളൊരു ഷഹീദായി ലോകത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു താല കൊണ്ടുപോകുമെന്നാൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് കാണാം മുസൈലിമത്തുൽ കസാബുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മഹാനായ താബിത് റതി അള്ളാഹുനു ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് ഷഹീദായിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് കൊടുക്കുന്ന ഓഫറാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു സങ്കടം മഹാനവറുകൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്തേ കാരണം അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞൊരൊറ്റ വാക്കാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് പോലെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ വിളിക്കരുത് അതൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ പവിത്ര തൊട്ടടുത്ത ആയത്തിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു അവരുടെ കൽബ് അള്ളാഹു താല സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് തെക്കുവയെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നന്മകളെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത കൽബാണ് ഹൃദയങ്ങളാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നിട്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഈ നിലക്കുള്ള മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് എന്താ നമ്മളേത് മേഖലയിലാണ് ഇത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു മദീനയിൽ പോയിട്ട് സലാം പറയുന്നവര് സൂക്ഷിക്കണം അതല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും റസൂർ ഉള്ളായുധങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുന്നിടത്ത് സൂക്ഷിക്കണം എന്നാൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം അവിടെയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ തിരക്കിലാണ് പല നിലക്കുള്ള തിരക്ക് ബാധിക്കുന്നവരാണ് സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞവരെ സൗഫുള്ള പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തവരാണ് ഇവിടെയാൻ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് ഒരാള് ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിക്കുക അവിടുത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ഹയാത്ത് കാലം പോലെ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷവുമെങ്കിൽ മഹാന്മാര് എഴുതി വെക്കുന്നത് കാണാം അവിടുത്തെ പറയുന്ന ഏത് സദസ്സുണ്ടോ അവിടുത്തെ മൗലിതോതുന്ന സദസ്സുണ്ടോ അവിടുത്തെ അധ്യാപനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സദസ്സുകളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും റസൂറുള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ആ നിലക്കൊരു വിശ്വാസി അതബ് കാണിച്ചോളണം എന്നിട്ട് അവര് പറയുന്നത് മൗലിതോതുന്ന സദസ്സില് ഹദീസുകൾ പഠിക്കുന്ന അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മൊഴിമുത്തുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വേദിയിൽ ഒരു വിശ്വാസി ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചു പോകരുത് കളിച്ചു പോകരുത് സുബാന ജല്ല ജലാലു ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൗലിദിന്റെ സദസ്സ് നടക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഓരോ വചനങ്ങളിലേക്കും സശ്രദ്ധം വീക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരു വിശ്വാസി ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മര്യാദ കാരണം മുത്തുനബിയുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് പോലെ കാണിക്കണമെന്നാൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവിടുത്തെ മൗലി തോന്നുന്നത് ആ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയം ഉസ്താദ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുണ്ടാവും ഞമ്മളിവിടെ ഉഷാറായിട്ട് വർത്താനം പറയുണ്ടാവും അല്ലേ അവസാനം സിഫാഹിൻ കത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്വലാത്താണ് ചൊല്ലും ഞമ്മള് അതല്ല വേണ്ടത് ഓ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സശ്രദ്ധ വീക്ഷിക്കണം എന്റെ മൊബൈൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കളിച്ചു പോകരുത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും നോക്കേണ്ടവനല്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ബോധമുണ്ടാകണം മഹാനായ സയ്യിദുന മാലിക് ബിനു അനസ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ മഹാനല്ലേ മഹാനായ മാലിക് ബിനു അനസ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ദിറസ് നടത്തിയ ഇമാ മാലിക് തങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് അവിടുത്തെ ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ച ആ ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ച് ഒരു കുട്ടി ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെരിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു കുട്ടിയോട് ചിരിച്ചിട്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു ചിരിച്ചിട്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞപ്പോ മാലിക് തങ്ങൾക്ക് അത് സഹിച്ചില്ല ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഇമാ മാലിക് റതി അള്ളാഹുനു ഗൗരവത്തോടെ കൂടെ ശകാരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ തങ്ങളുള്ള സദസ്സിൽ കളിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്നു ഈ ആയത്ത് പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അതബാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സദസ്സ് അവിടുത്തെ മൗലി തോന്നുന്ന സദസ്സ് അവിടുത്തെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സദസ്സ് ആ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് എനിക്ക് കളിക്കാനുള്ള സദസ്സല്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സദസ്സുകളല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ പറയാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ ഉള്ള സദസ്സുകളല്ല പൂർണമായി അഭിപ്രായ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലുള്ള അതബ് കീപ്പ് ചെയ്യണം അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം തരട്ടെ എന്താ കാരണം മഹാന്മാര് പറയുന്നത് കാണാം ഹെമ്മാദുബിനു തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന സംഭവം കാണാം മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകാർക്ക് മുമ്പിൽ തന്റെ ശിഷ്യ
അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദീസ് വായിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സില് ഈ കിളിന് ചിരിയും തമാശയും കാര്യങ്ങളും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതുപോലെയാണ് ഹൈസു ഏത് നിലക്കാണ് മഹാനവരുകൾ പറയുന്നു ഹൈസു റസൂറുള്ളാന്റെ അടുക്കൽ വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ കളിക്കുന്നതിന് സമാനമാണത് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ മനസ്സിലും ജീവിതത്തിലുമൊക്കെ ഈ നിലക്കുള്ള നല്ല നല്ല അതബുകളും മര്യാദകളും ഇട്ടു തരട്ടെ കുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ മര്യാദക്ക് നിറവേറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കാനും റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല നിലയ്ക്ക് ഇടപെടകാനുള്ള നല്ല സന്തോഷം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒരു അറ്റായത്തും കൂടെ ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആയത്തിൽ അള്ളാഹു താല പറയാൻ ഇന്നല്ലധീന എന്താ ചില ആളുകൾക്ക് വേറൊരു ശൈലിയുണ്ട് അത് അള്ളാഹു താല പറയാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് അതെന്താ അവര് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങ് താമസിക്കുന്ന റൂമിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അങ്ങയുടെ വീടുകൾ ആ റൂമി വീടിന്റെ റൂമുകളെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ അധിക ആളുകളും ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വിളിക്കുകയാണ് എന്ന് ഇതെന്താ സംഭവം ഹൈറാബികളിൽ നിന്നൊരു വിഭാഗം മദീനയിൽ വന്നു മുഹമ്മദ് റസൂർവാഗി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമാത്തങ്ങളെ കാണാൻ അറാബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ വന്ന് മുത്തുനബിയെ കാണുകയുള്ളൂ ബദുക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയും സാധാരണ മറ്റേതെങ്കിലും ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ അയച്ച് മലഞ്ചെരുവിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന അത്രയൊന്നും സംസ്കാരമില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം അവര് വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങളെ കാണുകയാണ് ആ കാണാൻ വന്ന സമയം പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നത് കാണാം അന്ന് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ നമ്മൾ ലുഹാനുസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലോഹർ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പായി ഉറങ്ങുന്ന ചെറിയൊരു ഉറക്കാണ് കൈരൂലത്തിന്റെ ഉറക്ക് എന്ന് പറയും ആ ഉറക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ വിശ്രമം റസൂർ ഉള്ളായത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മദീനത്ത് വരുന്നത് അവർ ചോദിച്ചു മദീനത്തുള്ള പള്ളിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ആളുകളോട് ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലി വസ്ലം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ദാ വീട്ടിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഏതൊരാളും ചെയ്യേണ്ട മര്യാദ എന്താണ് ഒരു ഉസ്താദിനെ കാണാൻ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഉസ്താദ് താമസിക്കുന്ന റൂമിലോ വീട്ടിലോ ചെന്നാൽ ഒരു സയ്യിദ് ഒരു തങ്ങൾ പാപ്പാൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നാൽ അന്വേഷിച്ചു തങ്ങൾ എവിടെയാണ് തങ്ങൾ വീട്ടിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ അങ്ങനെ വാതിൽക്ക് ചെന്നിട്ട് താങ്കളെ താങ്കളെ എന്നൊരു വിളിക്കുന്നൊരു വിളി അല്ലെങ്കിൽ ഓരാരെ എന്ന് വിളിക്കുന്നൊരു വിളി ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പറ്റൂല ആ ഒരു നിലക്കുള്ളൊരു വിളിയാണ് അള്ളാഹു താലി ആയത്തിലൂടെ വിമർശിച്ചത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇന്നല്ലീന യുനാദൂന കമീം വറാ ഇൽ ഹുജ്റാത് നബിദ് അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന റൂമുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അറാബി സംഘം ഇങ്ങനെ വിളിക്കാണ് റസൂർ അള്ളാഹി വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് യാ മുഹമ്മദ് യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്യാ റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ആ സമയത്ത് വിശ്രമിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു ഒരാൾ റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങളെ കാണാൻ വന്നിട്ട് മുത്തുനബി ഇതുവരെ നിരാശരാക്കി മടക്കിയിട്ടില്ല അബീബായ തങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്നെ കാണാൻ കഴിയൂല പിന്നീട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ മടക്കി വിട്ടിട്ടില്ല ആർക്കും റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങൾ മുഖം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വരുന്ന സംഘം ചെയ്യേണ്ട വിഷയം എന്തായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാന തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആയത്തിൽ പറയുന്നു വലോ അന്നഹും സബറു അവരൊന്ന് ക്ഷമിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു അല്പസമയം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അത്തഹ്രുജ ഇലൈഹിം നബിയെ അങ്ങ അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് വരെ ഒരു അല്പസമയം അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ലക്കാന ഹൈറല്ലഹും അതല്ലേ അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അതല്ലേ അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അള്ളാഹു അഫുർ റഹീം അള്ളാഹു താല തൊട്ടപ്പുറത്ത് പറയുന്നു അഥവാ വല്ലതൊക്കെ വന്നു പോയാൽ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ആ നിലക്ക് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാ വേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ പഠിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദിനെ മറ്റൊക്കെ കാണാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അക്ഷമരായിട്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല വരും വരും എന്നുള്ള ആ ഒരു കാത്തിരിപ്പോട് കൂടെ ഇരിക്കുക അതാണല്ലോ ഒരു നേതൃത്വത്തോട് നടത്തേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അതബ് അള്ളാഹു താല നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാൾ ഈ ഒരു വിഭാഗം ഈ ഒരു അല്പസമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഉത്തമമാകിരുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഈ ആയത്തിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല ഈ ആയത്തിന്റെ പുണ്യം കൊണ്ട് സാധുക്കളായ നമ്മളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ആയത്തിൽ മ
അവിവേകം കാണിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ അഡ്രസ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ബിബായി റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം വരുമ്പോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ ഹദീസുകൾ ഓതുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മൗരി തോതുന്ന സദസ് അതല്ലെങ്കിൽ മുത്തുനബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിലും വിവേകമില്ലാത്ത നമ്മൾ അതിൽ ഇടപെട്ടിട്ട് സംസാരിക്കരുത് അവിവേകമായി സംസാരിച്ചു പോകരുത് അത് വല്ലാത്ത മോശമാണ് മാത്രവുമല്ല അത് നമ്മുടെ രണ്ട് ലോകവും നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകും ഒരൊറ്റ സംഭവം പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ തങ്ങളോട് ആ നിലക്കൊരു മോഹ്മനായ മനുഷ്യൻ പെരുമാറിയാൽ പിടിവാശി കാണിച്ച് പെരുമാറിയാൽ അയാൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ അഡ്രസ് അങ്ങോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ ഒരാളെ വിളിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിടിവാശി മൂലം ചെന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ അഡ്രസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ആ നിലക്ക് മുത്തുനബിയോട് കാണിക്കേണ്ട ഒരുപാട് മര്യാദകൾ അവിടെയെല്ലാം ഒരാൾ അഭിവേകം കാണിച്ചാൽ പലതിനും ഭവിഷ്യത്തുകൾക്ക് അത് കാരണമാകും ഞാൻ നിർത്തി മഹാനായ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാൻ അള്ളാന്റെ റസൂൽ എത്ര കൃപമൂലമാണ് ആ സംഭവം അലിയാര് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നോക്ക് നിങ്ങൾ അലിയാര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഞാനും മുത്തുനബിയും കൂടെ ഒരു ദിവസം മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ മൂലയിൽ പള്ളിയുടെ മൂലയിലതാ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു നട്ടുച്ച സമയാൻ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അലിയേ ആ മനുഷ്യനൊന്ന് വിളിച്ചുണർത്തൂ അയാൾ കുറെ സമയായില്ലേ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് വിളിച്ചുണർത്തു അയാൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല അമലുകൾ ചെയ്തോട്ടെ ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന വല്ലതും ചെയ്തോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ജോലിക്ക് പോയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കോട്ടെ വിശ്രമൊക്കെ അത്ര മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളോട് നെയ്നേൽക്കാൻ പറയാലിയേ എന്ന് പറഞ്ഞു ാഹുലിംഗൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അലിയാര് തങ്ങള് നേരെ ചെന്നിട്ട് ആ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ വിളിച്ചുണർത്തുകയാണ് അയാൾ വിളിച്ചുണർത്തി വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് നേരെ റസൂറുള്ള അടുക്കലേക്ക് അലിയാര് തങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്ന സമയം മഹാനായ മുത്തുനബിഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ഒരു സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ സംശയം ചോദിക്കുന്നു നബിയേ ഈ വിളിച്ചുണർത്താൻ എന്നോട് നിങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചല്ലോ അന്തസബ്ബാക്കുൽ ഹൈറായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവേശത്തോടെ ഞങ്ങളെക്കാൾ പോകുന്നവർ എപ്പോഴും നിങ്ങളല്ലോ നബിയേ ഈ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അയാൾ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് അയാൾ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താൽ അയാളെ വിളിച്ചുണർത്തൽ തന്നെ ഒരു ഹൈറല്ലേ അതിനയാൾക്ക് കാരണമാകുമെങ്കിൽ വിളിച്ചുണർത്തൽ തന്നെ ഒരു ഹൈറാണല്ലോ ആ നിലക്കൊരു ഹൈറായ പ്രവർത്തനത്തിൽ എപ്പോഴും ഞങ്ങളെക്കാൾ മുമ്പിൽ നടക്കാറ് നിങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഇയാൾ ഉറങ്ങുമ്പോ എന്നെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചുണർത്താൻ വിട്ടു നബിയെ നിങ്ങൾ പോകാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പുണ്യം കിട്ടാതെ പകരം എന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചു അങ്ങല്ലേ എപ്പോഴും ഹൈറാത്തുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നടക്കാറുള്ളത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത് ആ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച സമയത്ത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അരിയാര് തങ്ങളോട് മറുപടി പറയാൻ അലിയേ സംഗതി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാനാണ് എപ്പോഴും ഹൈറാത്തുകൾക്ക് മുമ്പിൽ പോകേണ്ടത് ഞാനാണ് പോകാറുള്ളതും എന്നാൽ ഈ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ വിളക്ക വിളിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ലാൻഡർ സൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ എത്ര കൃപയുള്ള നേതാവാൻ അവിടുത്തെ പൊരുത്തമല്ലാവും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നൽകട്ടെ ലാൻഡർ റസൂല് പറഞ്ഞു അലിയെ സംഗതി അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചുണർത്താൻ ഞാൻ പോകാത്തതിന് കാരണം അഥവാ അയാളെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുണർത്തുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവിവേകം പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ചില ആളുകൾക്ക് ഒക്കെ സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ വിളിച്ചു നടത്തിയാൽ കൈയൊക്കെ ആണ് തട്ടിയിട്ട് ഈ പോന്ന് പോയി പണിയൊക്കെ നോക്കാൻ പറയും ഈ നിലക്കുള്ളൊരു സംസാരം അഥവാ ഉറക്കിൽ നിന്ന് അയാൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആളെ നോക്കാതെ പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ പറയുന്നത് എന്നോടല്ലേ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് അയാൾ വന്നില്ലല്ലോ 
മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം എനിക്ക് എതിരായി പലതും പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരൊറ്റ വർത്തമാനം മതിയാകും അലിയെ അയാളെ പരിശുദ്ധ ദീനിലെ അഡ്രസ് നഷ്ടപ്പെടാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ പകരം പറഞ്ഞയച്ചത് ആ മനുഷ്യനോടുള്ള കൃപ മൂലമാണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് അയാൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല അയാൾക്ക് മുടങ്ങി എന്നല്ലാതെ മറിച്ച് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അത് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരാവുന്നത് പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ അഡ്രസ് നഷ്ടപ്പെടലാഹുബാന ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു ഈ ആയത്തുകളെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായ അതവും ചിട്ടയും മര്യാദയും അള്ളാഹു താല നൽകട്ടെ അബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളോട് വാക്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമ്മളെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും മുത്തുനബിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം നമുക്കൊക്കെ തരട്ടെ അറഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ആയത്തുകൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഈ മഹത്തായ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽബ് നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഈ പരിശുദ്ധ നാളിൽ സാധുക്കളായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നത് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഇത് കാരണം നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള ഒരു കാരണമാക്കി നൽകണം റഹ്മാനെ അറഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ നോമ്പ് നോച്ചിട്ട് നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കരങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഈരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുള്ളവരാണ് പല നിലക്കുള്ള വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾക്ക് നീ പരിഹാരം നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് രോഗികളോട് ദ്വാഴ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും ഞങ്ങളോട് ദ്വാഴ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈരിക്കുന്ന പലരും പല നിലക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള അതബ് ചർച്ച ചെയ്ത ഈ മഹത്തായ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ പൂർണ്ണമായ നിലക്ക് നിന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാനും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവാദത്തുകൾ ആവേശത്തോടെ ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്ത് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മരണം വരെ ഞങ്ങളെ സകല അവയവങ്ങളുടെയും ആഫിയത്തിന് നീ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ സകല അവയവങ്ങളിലും നീ തെക്കുവ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർ സന്താനങ്ങൾ സ്നേഹ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർ ഈ പള്ളിയുടെ ഹാദിമീങ്ങൾ ഈ പള്ളിയെ സഹായിക്കുന്നവർ അറഹമുറാഹി മാഹി റബ്ബെ എല്ലാവർക്കും നീ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകണേ റഹ്മാനെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ മുറാദികൾ ഹാസിലാക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവരുടെയും വിഷയങ്ങളിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറിടെ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ പലരും കബറിലാണ് നീ അവരുടെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല ജനങ്ങളെയും ഞങ്ങളെയും നീ നന്നാക്കണേ അല്ല ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽബ് നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ല നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ അവസാനം നിന്റെ സ്വർഗ ലോകത്തിൽ നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ചാരത്തിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ സന്തോഷത്തോടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ ഒരാളെയും നീ നരകത്തിലിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ല ഒബ്ബനാത്തൊബ്ബൽ